Emine Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet olan sofraların vazgeçilmesi karışık pizza yapmak istiyorum. Malzemeler 3 su bardağı un 1 yemek kaşığı kuru maya Yeteri kadar ılık su bir tatlı kaşığı tuz. Bir çorba kasesi domates biber sosu. Üç adet Charleston biber. İki adet kapya kırmızı biber. Bir küçük kase haşlanmış mısır. Bir küçük kase dilimli yeşil zeytin. Bir küçük kase dilimli siyah zeytin. Yarım kandal sucuk. 90 gram pastırma. 400 gram kaşar peyniri. Şimdi yapma aşamasına geçiyoruz. Öncelikle ılık suyumu e, yoğurma kabıma aldım. Şimdi içine bir yemek kaşığı mayam vardı. Toz kuru maya. Onu hemen ilave edip bir karıştıracağım. Gördüğünüz gibi ılık su olduğu için hemen mayam çözüldü. Şimdi içine tuzum var. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip biraz daha karıştıracağım. Bu su miktarını da unumun, e, unumun aldığı kadar ilave edeceğim. Evet bu kadar yeterli karıştırmak. Şimdi unlarımı ilave ediyorum. Bu birinci bardak. Bir karıştırayım önce. İkinci bardak. Ve üçüncü bardak. Bu kadar bizim için yeterli olacak pizzamız için. Şimdi ben bunu iyice yoğuracağım. İçine biraz daha su ilave edip o şekilde yoğurma işlemine geçiyorum artık. Hamurumuzu böyle pizza hamuru şeklinde, pide hamuru şeklinde yoğurdum. Şimdi artık bunun kapağını kapatıp dinlendirme zamanı bir yarım saat kadar dinlendireceğim hamurumu. Hamurumuz yeterince dinlendi. Artık kapağını açıyorum. Görüyorsunuz çok güzel bir hamurumuz var. İyice kabarmış. Biraz üstüne un atıp şimdi artık tezgahımın üstüne çıkaracağım hamurumu. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Özellikle dikkat edin buna. Şimdi yapıştı tabii ki. O yüzden. Evet. Şimdi tezgahımı alıyorum. Şimdi ikiye böldüm o çıkarmış olduğum hamurumu. Şimdi artık bezelerimi dinlendirmeye alacağım. Görüyorsunuz çok güzel. İki tane büyük büyük pizzamız olacak. Biraz da şu şekilde dinlensin. Biraz sonra işlemlerimize devam edeceğim. Dinlenen hamurumuzu artık açmaya başlıyoruz. Biraz un serptim yapışmaması için merdaneme. Şimdi artık hamurumu açmaya başlıyorum. Görüyorsunuz hamurumuz çok güzel. Şu kabartıları size göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Evet hamurumu ters çevirdim. Şimdi artık açmaya devam ediyorum. Birinci hamurumu açtım. Şu şekilde hazır. Tepsime yerleştirdim. Bu biraz dinlenirken şimdi ikinciyi açacağım. İkinci hamurumu açmaya devam ediyorum. İnce olmasına dikkat edin. İnce bir pizza hamuru olsun. Daha lezzetli ve güzel olur. İkinci tepsimiz de hazır. Şimdi artık üstünün malzemelerini yerleştirme zamanı. Şimdi artık pizzalarımı hazırlıyorum. 
İlk önce sos, e, sos yedirmem gerekiyor ki pizzamız çok güzel yumuşacık olsun. Özellikle bu sosu e, üstüne gezdirin ve e, lezzetli pizzalarınız olmuş olur. Hem yumuşacık oluyor hem de lezzetine lezzet katıyor. E, bunu bir şey gibi düşünün. Ketçap gibi düşünün. O lezzeti veriyor. Bu benim yazdan yapmış olduğum sosum. Her şeyde kullanıyorum. Yemeklerimde ve pizzalarda dahil kullanıyorum. İyice böyle domates sosumu yerleştirdim. Şimdi artık üstüne biraz kaşar ekleyeceğim. Her iki pizzayı birden. Şimdi kaşarlarımı üstüne ekliyorum. Üstüne de ekleyeceğim ama öncelikle bir kere böyle gezdireceğim kaşarımı. Diğerine de yapacağım. Evde yapılan pizza çok lezzetli oluyor. Ve çocuklar için de çok sağlıklı. Çünkü ben sebze de kullanıyorum içine. Siz de bu şekilde yapıp çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Fırınımız da şu anda çalışıyor. Fırınımızı açtık. 180 derecede pişireceğiz. Önceden ısınmış olması gerekiyor fırının çünkü. Şimdi kaşarını biraz az döktüm ama e, biraz pişirdikten sonra önce sucuklarla e, pastırmalarımın pişmesini istiyorum. Şimdi artık sucuklarımı ve pastırmalarımı ekliyorum. Şimdi pastırmalarımı ilave edeceğim. Bu e, her şeyi yapmak sizin elinizde. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz pastırma kullanmayabilirsiniz. Ya da işte sadece sebzeden yapabilirsiniz. Her şey elinizde. Ben böyle yapmak istedim. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Zaten sucuğu bol. Pastırmayı da çok fazla kullanmayacağım. Şöyle aralara serpiştireceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi sebzelerini de koyacağım. Pastırmaları da her iki pizzama yerleştirdim. Bu pizzam biraz daha büyük oldu. Şimdi mısırım var. Mısırımı da ilave ediyorum aralarına. Çocuklar mısırı çok seviyorlar pizzada. Çok güzel olacak. Ve bu lezzeti siz de yaparsanız çok güzel lezzetler elde edersiniz yeşil zeytinim var yeşil zeytinim de o da çok güzel bir ayrı ekşilik veriyor onu da şimdi böyle üstlerine ilave ediyorum ne kadar çok çeşidi fazla olursa o kadar da güzel olur pizzanız Bir de siyah zeytin var. Hemen onu da ilave edeceğim. Artık e, e, biberlerim var. Onları da ilave edip fırına gönderme zamanı. Biberlerimi de hemen ilave ediyorum. Kırmızı kapya biber var. Onları bu şekilde doğradım. Çok güzel lezzet veriyor. İnce ince doğradım ki pizzayla beraber pişsin diye. Ona dikkat edin. İnce doğramaya çalışın. Yeşil biberlerim var. Onları da küçük küçük ince ince doğradım. Üstüne böyle gezdiriyorum. O da güzel lezzet veriyor. Yok yok yani pizzamızda. Her şey bol bol. 
Hem sebzeli hem sucuklu. Çok güzel bir pizzamız olacak. Buna da bu şekilde böyle üstlerine gezdiriyorum. Rengarenk bir pizzamız oldu. Çocuklarınızın eline verip mesela onlara da bu şekilde mutfağa sokabilirsiniz. Onlar da yardımcı oluyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Onların ellerinden daha da lezzetli oluyor. İnce hamur bol malzemeli pizzamız artık ısınmış olan fırınımıza gidiyor. Pizzalarımız fırında 180 derecede pişiyor. Artık kontrol ederek yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi pişmiş. Sucuklarımız piştiği için artık üstüne ve sebzelerimiz piştiği için üstüne kaşarını ilave edip tekrardan bir fırın yapıyorum. Şimdi hemen fırına göndereceğim. Ee, bu da bu şekilde pişecek. Zaten altında kaşar var. Biraz da üstüne gezdireceğim. Yeterli. Hemen fırına gönderiyorum. Bir 5 dakika sadece kaşarlar eriyene kadar durması yeterli. Bu da ikinci pizzamız. Onu da hemen çıkardım. Artık pizzamız yemeğe hazır. Bir kere daha fırına göndereceğim. Yeterli. hamur bol malzeme pizzamız pişti görüyorsunuz en son koyduğum kaşarlar nasıl eridi artık bunu e, yeme zamanı ve sunum zamanı pizzalarımızın ikisi de pişti size göstermek için özellikle çıkardım görüyorsunuz muhteşem muhteşem bir lezzet ve muhteşem renkler adeta bir renk cümbüşü çok güzel oldu Pizzamız pişti. Çok da güzel oldu. Siz de bu tarifi deneyerek çok güzel evde pizzalar yapabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.